ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു മേഖലയാണ് ദിഗ്ഗം ദിശയും അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഷെയർ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരാൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ടും അവിടെ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നു അയാൾ ആദ്യം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ എത്ര അകലെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വി ഒ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മീര പി എന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് വല തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാല് മീറ്റർ നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നാൽ പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും എത്ര അകലത്താണ് മീര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഒരാൾ കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു പിന്നീട് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ ദിശ ഏത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിനോദ് മുപ്പത് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ദൂരം നടന്നു എങ്കിൽ വിനോദ് യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കാർ യാത്രയാണ് നടത്തുന്നത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നടന്നു പോവുകയാണെന്നോ എങ്ങനെ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് ഏത് കിഴക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അതല്ല നമ്മുടെ ജി പി എസ് വഴി സിഗ്നൽ തരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസും നമുക്ക് തരുന്ന ജി പി എസ് സിഗ്നലുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ദിക്കും ദിശയും എന്ന ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ ഫസ്റ്റും മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ തെറ്റാണ്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നത് വടക്ക് ഭാഗം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തെക്ക് വരും സൗത്ത് പിന്നെ കിഴക്ക് ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇത്രയും തെറ്റാണ്ട് കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ആ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും യാത്ര തുടങ്ങേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിക്കും ദിശയും എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ യാത്ര എപ്പോഴും കാറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കാറിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലത്തോട്ട് തീരുകയാണെങ്കിൽ വലത്തോട്ടാണെന്ന് അറിയാം ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് എന്നറിയാം അപ്പം ആ ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിനോദ് മുപ്പത് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ വിനോദ് ആദ്യം മുപ്പത് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഈ കാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് തിരിയുകയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ഷൻ പടിഞ്ഞാറാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നു അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു മുപ്പത് മീറ്റർ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനു ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ വലത്തോട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് വേണം അപ്പോൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എത്ര മീറ്റർ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഇത് നാൽപ്പത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിനോദ് യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇപ്പോൾ എത്ര അകലത്തിലാണ് അതായത് യാത്ര തുടങ്ങി
ഇത് ലംബമാണ് ഇത് കർണമാണ് അപ്പോൾ ഈ കർണം സ്ക്വയർ ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മുപ്പത് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ അതാണ് കർമ്മം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് തൊള്ളായിരം എന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ കിട്ടിയത് കർമ്മം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ കർണം കാണാം അതിൻ്റെ റൂട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ റൂട്ട് അൻപതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി കഴിഞ്ഞ വി യു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു സെൻറ്റർ ഒരാൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടന്നു ഇനിയുള്ളത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എത്തി എന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കിഴക്കോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കാറ് തിരിഞ്ഞ് കിഴക്കോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എത്തി പിന്നെ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഏഴ് ഏഴ് ദൂരം പോയി പിന്നെയുള്ളത് വീണ്ടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ടും അപ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ടാണ് പോകുന്നത് വീണ്ടും കാറ് വടക്കോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് പോയി ഇനിയുള്ളത് അവിടെ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കാർ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് കണ്ട കിഴക്കോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അയാൾ ആദ്യം നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ എത്ര ദൂരം അകലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദൂരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് പൈതപോര സിദ്ധാന്തം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഏഴായി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഈ ഹൈറ്റ് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ മൂന്നാണ് അപ്പം മൂന്ന് മൊത്തം അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ ഇക്വേഷൻ കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിട്ടും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള കാർ യാത്ര ചെയ്തത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവേഴ്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഒരാൾ കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നു പിന്നീട് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ ദിശ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവസാനിച്ച ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ റിവേഴ്സിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പടിഞ്ഞാറാണ് അപ്പോൾ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ കാറിൽ വന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിതിന് പോകുന്നത് പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോഴാണ് സൂര്യാസ്തമയം കണ്ട് എങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് വലത്തെന്നത് ഇവിടെ ഇടതാകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് വരാം അപ്പോൾ റിവേഴ്സിലാണ് ഇനി വരുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വലതെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് തിരിയണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു പിന്നെ വലത്തോട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് റിവേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇവിടെ തീർച്ചയായും വലത്തേക്ക് തിരിയണം വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ
ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു വീണ്ടും വലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതും കറക്റ്റാണ് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു എങ്കിൽ അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ ദിശ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം കിഴക്ക് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിഴക്ക് നിന്നും തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാറ് അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് കാണും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയല്ലേ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടല്ലേ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഡൗട്ട് കാണും ഒരിക്കലും പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ആ ഡയറക്ഷൻ തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നെന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു എൻഡിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എൻഡ് ആ ഡയറക്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കിഴക്ക് നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസറിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്